Radyodan herkese merhaba. Bugün yayınımızda enkazdan çıkarılan çocuklara yaklaşımlar özelinde konuşacağız. Sorularımızı Özel Beykent Üniversitesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümü doktorlarından doktor öğretim üyesi Nurseli Toksay'ı yöneltiyoruz. Yanıtları dinlemek üzere iyi seyirler dileriz. Merhabalar, ben Doktor Nursey Toksoy, Beyklet Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahi Sanı Bilim Dalı Öğretim Üyesiyim. Bugün sizlere deprem nedeniyle enkazdan çıkarılan çocuklara yaklaşımdan bahsetmek istiyorum. Bizim tabii çocuklarda en büyük problemimiz sistemlerin, dayanma sistemlerinin yetişkinlerden farklı olması. Bu yüzden enkazda kalan çocuklarda bir an önce davranılmalıdır. Bunu da nasıl yaparız? Çocuk enkaz altında bulunduğunda hemen damar yolu eğer uygunsa tabii ki şartlar ilk başta damar yolunu enkazdan çıkarmadan açmak gerekiyor. Peki bunu neden yapalım? Çünkü enkaz altında kalan çocuklarda yapılan çalışmalarda veya gördüğünüz yine bu aralarda deprem nedeniyle izlediğimiz yayınlarda gördüğümüzde ezilme, kraş sendromu dediğimiz durumlarla çok sık karşılaşıyoruz. Kraş sendromu yani ezilme sendromu. Bu çocukların ezilmesine bağlı olarak çizgili kaslardan hücre dışına çıkan elektrotlerin protein yarattığı bir sistemik problemdir. Burada hücrenin dışına çıkan miyoglobin denen e, maddeler Yine elektrolitler nedeniyle kanda biriken potasyum veya kreatinin kinaz gibi maddelerden sistemik problemler oluşabiliyor. O yüzden biz enkaz altında çocukların damar yollarının açılmasını istiyoruz. Peki açtığımız zaman ne yapalım? Açtığımız zaman külaya 15-20 cc'den izotonik sodyum klorür hemen vermeye başlıyoruz. Çocuk enkazdan çıkarıldıktan sonra eğer tabii ki enkaz altında damar yolunu açabildik ama 2 saatten fazla sürerse eğer bu damar yolundan verdiğimiz sıvının azaltılması gerekiyor. 2 saatten önce çıkarttık çocuğu hastaneye gönderiyorsak daha sonra hastane ortamında bunları düzenleyeceğiz. Peki bu kraş sendromu devam ettiğinde nelerle karşılaşabiliriz? Kral sendromu dediğimiz yani bu hücre dışına çıkan maddeler neneliğinde neler oluyor vücutta? Bir, böbrek yetmezliği, akut böbrek yetmezliği gelişebiliyor. Solunum yetmezliği, solunum sistemi etkileniyor. Bu potasyum miktarının yüksekliğine bağlı olarak kalp problemleri, aritmiler gelişebiliyor. Hücrelerden çıkan hücrelerin şişmelerine bağlı olarak, yaralanmalara bağlı olarak da sepsis dediğimiz infeksiyon durumları da ortaya çıkıyor. Bununla birlikte diğer bir sıkıntımız da oradan kan kaybı, sıvı kaybına bağlı olarak da hipovolemik şoklar oluşuyor. Dediğimiz gibi ilk planda 15-20 cc kilograma isotonik verdikten sonra eğer hastada bu akut böbrek yetmezliği elimizde de tabii ki varsa e, sodyum bikarbonat ekleyebiliyoruz. Bunu nasıl ekliyoruz? 1000 litrelik sıvıya 50 mili ekvivalen olacak şekilde bikarbonat ekleyerek tedavimize devam ediyoruz. Peki çocuk enkazdan çıkarıldı. İlk tedavimizi yaptık. Hastane ortamına aldık. Bundan sonra bizi neler bekliyor? En fazla nelerle karşılaşabiliriz? Çocuklarda da en fazla karşılaştığımız durumlar kafa travmaları, karın travmaları, göğüs travmaları ve pervis travmaları. Bunlara da yaklaşımımız adım adım. Çocukların bir e, şuuru açık mı? Solunum sistemi nasıl? E, sıvı kaybı var mı? Çocuk şuuru açık, sıvı kaybı varsa, karın ağrısı varsa nasıl davranmamız gerekiyor? Bunların açıkçası algoritmaları var. 
Eğer tabii ki çocukların yetişkinlerden farkı her zaman e, bulguları ifade edememeleri, şikayetlerini ifade edememeleri. Bu yüzden eğer elimizde olanaklarımız varsa diğer tetkikleri yapmak önemli tabii ki. Çocuğu e, aldıktan sonra e, mutlaka tetanoz aşısını unutmayacağız. Bu oldukça önemli. İkincisi antibiyotik seçiminde çok dikkatli olmamız gerekiyor. Neden dikkatli olmamız gerekiyor? Bu Kral sendromu dediğimiz ve akut böbrek yetmezliğine neden olan durum nedeniyle böbrekten atılan antibiyotikleri tercih etmememiz gerekiyor. Bununla birlikte bir başka e, ilaç ağrı kesiciler. Ağrı kesicilerde de Nosteroid antiinflamatuar dediğimiz grubu değil, parasetamol grubunu tercih etmemiz gerekiyor. Bunlar çünkü o arada eğer çocuğu aldık herhangi bir akut böbrek yetmezliği olup olmadığının kararını vermeden önce çocuğu korumak açısından tekrar önemli oluyor. Her zaman biraz önce de bahsettiğim gibi tetkikleri istediğimiz zaman ulaşamıyoruz. Tetkikleri yaptığımızda e, potasyum yüksekliği olması, kreatinin kinaz yüksekliği olması, idrarda ve kanda miyoglobinin yüksekliği olması bize bir kras sendromunu rabdomiyoliste düşündüğü, düşündürdüğü için ona yönelik e, tedavilerimizi planlayacağız. İlk planda yapmamız gereken en önemlisi hastanın sıvı tedavisini çok iyi yapmamız. Çünkü 12 saati geçen aç ve susuzlukta kras sendromuna bağlı kompartman sendromlarına ve bu rabdomiyoliz durumuna bağlı olarak böbrek yetmezliğinin gelişmesi. Bununla birlikte akut böbrek yetmezliğine zamanında tedavi, sıvı tedavimizi yaparak 3 gün içinde geri dönüşümlerin olduğunu da biliyoruz. Hastane ortamında bizim için en önemli şey İletişim kurmadan herhangi bir beslenmenin yapılmaması. Çünkü bizim için çocuğun aldığı sıvı, çıkardığı sıvı önemli olduğu için bazen karın travmalarına da henüz hakim olamadığımız zaman bir kere beslenmek mutlaka hekimle iletişim kurularak yapılmalı. Bizim ama söylediğimiz çocukları bir an önce de eğer bu durumları, karın travmalarını ekarte edebiliyorsak beslenmesine bir an önce başlamak. Bu önemli. Bundan sonra da taburcu olduğu ortamda tabii ki o deprem bölgeleri oldukça fazla hastanın olduğu bazen ufak e, travmaların küçük ince bağırsak travmalarının bulguları geç ortaya çıktığı için yine çocukların karın ağrılarının kusmalarının önemsenip beklemeden doktora başvurmalarını sağlayabiliriz. Yine bu depremlerde görüldüğü kadarıyla sahadan aldığımız haberlerde çocukların kemik yapılarının biraz daha farklı olması nedeniyle pelvis travması yani bu halk arasında leğen kemiği dediğimiz travmaların da sık görülmesine bağlı olarak mesane rüptürlerinin olduğu. Bunlar bazen geç bulgu verebilir. Bu yönlerden de karın ağrılarının mutlaka basit olarak değerlendirilmeyip yine hekime başvurmasını öneririm. Herkese tekrar geçmiş olsun diyorum. Yaralananlara acil şifalar, kayıplara da mekanı cennet olsun. Kayıpları olanlara da sabırlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Detaylı açıklamaları için doktor öğretim üyesi Nurseli Toksoy'a teşekkür ederiz. Bu haftalık yayınımızın sonuna geldik. Hafta yeniden karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.